anaitwa Khemeti Suleiman Said ni mtoto kwanza katika familia ya marehemu Suleiman Said siku zote maisha hakuna ambaye anejua kesho unaweza ukawa mzima leo lakini kesho ukawa ni mgonjwa nimezaliwa katika maadili mema lakini kiupande wa pili na ndugu zangu ambaye ni Tunadi Suleiman Said yeye ni mwajiriwa wa sokoni baada kuzaliwa Nadir alikuja mdogo wangu ambaye anajita mucho nunda yeye ni mwizi wa mitaani sikuchoka kusema naye na kuwa na nguvu kuna siku naamini ataacha lakini maisha haya sikupenda niwe hivi lakini upo alonisababishia mpaka kuwa hivi sikutarajia kama kuna siku nitakuja kuwa hivi naombeni mfuatilie maisha yangu na mkasa ulionikuta kwenye maisha yangu na kuomba ni muone medi tafadhali naomba nisaidie hata kwa dakika tano tu nina shida ya kumuona sana Ninatamani kufanya hivyo lakini Medi hatamani hata kuwa karibu na wewe. Kikola anakuchukia kabisa. Dende, tafadhali nisaidie. Nimuoneza kwa dakika chache tafadhali. Nomba ni ruhusu nipite. Nimuone Medi kuna machache nataka nimwambie na dia. Nisubiri. kikweli amekataa kuonana na wewe amekataa kuonana na mimi Salima nakupenda sana. Tena sana. Usijali baba. Salima ni kidonda changu. Na nitakilinda ili niziwa stoe kwenye kidonda hiki. Nampenda pia. Oh, 
kendo umesababisha yeye yote. Unataka ni tena kwenye maisha yangu. Ina maana huoni ulichokifanya. Umesababisha nikose furaha ya moyo wangu. Alafu leo unanifuata eti Salima. Najua kwamba kuna kosa nimekufanyia, lakini sio kwamba nimekufanyia kwa kudhamiria. Ilikuwa ni bahati mbaya tu. Naomba unisame. Munta. Siwezi kukusamea kama katika maisha yangu mimi. Naumia. Naumia. Najua ungedhamiria kufanya hivyo. Siwezi kose furaha. Hebu tuangalie basi Mungu mbona tunamkosea mambo mengi. Still anatusame. Sisi wanadamu kwani tunakushinda kusameana. Naomba tuyasahau ya nyuma aliyopita. Tutengeneze mepi ambayo hajayo. Na kuomba Salima, usimfanyie hivyo. Sikiliza kwa vile mwanzo. Mimi mimi ndio naumia, kama wewe ndio naumia ndio nilio mwenyewe. Ukweli ni kwamba Salima mimi haitoki pia kutoka katika maisha yao. Salima ndogo wangu Kuna siku utakuja kufa kwenye mikono ya watu Dadangu, samani waza. Kwani wewe unaishi wapi? Mimi naishi mtapili hapo hapa naitwa Mwembeni. Ah, mimi naomba basi kwa usalama zaidi nikupeleke mpaka hapo kwenu. Hapa na kaka yangu hapo alipo nimefikisha hapa natosha. Sasa hivi ni usiku. Babangu akinona niko na mtoto wa kiume atanigombeza sana. Dadangu nanichekesha sana. Ukali kwenye msaada haiwezekani kitu kama hiko. Baba yako hata kiisi mimi nimekusaidia wewe. Hataweza kuongea kitu chochote kwa sababu ni mtoto wa kike. Nimenuthuru maisha yako. Basi sawa. Haina shida. Karibu hapa ndo nyumbani kwetu. Na usijali kumsaidia mtu sio dhambi. Na nashukuru kwa kufahamu hapa nyumbani. 
kumbe sio mitaa mbali na ninaposhimika basi sawa mimi nakutakia usiku mwema na kwako pia ngoja mimi nikapumzike maana nimechoka sana lakini sana naweza kunipatia na basi sio kwa nyamba Assalamualaikum baba. Waalaikumsalam. Uko na ngana nani nje hapa? Kwa kweli simfahamu baba. Umfahamu? Ndio simfahamu. Ni kijana mmoja tu amenisaidia kuitaka mikono na kijana. Kama kunaita ni mwana wa kosa hivi ni usiku. Ile ni tatizo la kuchelewa kufunga duka. Alafu ujue kuwa mimi wewe na kwa mimi. Isije ikawa yeye umeanza mambo ya kinyinga Hapana baba, siwezi kufanya kitu kama hicho na kwa hii dikesho nitafunga duka mapema ni wako ndi mbani nomba nisame baba sawa nenda kapumziki sante baba usikumu na wepi ya wane sana sante kuna kitu kina nchawishi ni kuulize swana ni ulize tuwa ini shida ndiyo mesema wanaishi na baba hako tu bila ndiyo wanaishi na baba tu Mama yuko hapi? Mama shafariki. Pole sana. Mungu amrehemu. Amen. Am samani naomba nikombe kitu. Ni samani. Ningependa niwe rafiki yako wa karibu japokuwa leo ndo tumeonana. Imani yangu ni mtuma, hamna urafiki wa mtoto wa kike na wa kiume. Nanzaje? Najua kwamba hakuna rafiki baina ya mwanaume na mwanamke lakini tuseke imani hizo kwa sababu wanadamu huwa hatufanani. Na mimi ni mkarimu tu na mwema kama ulivyoniona. Sina tabia mbaya wala sina tabia chafu. Basi sawa, ninakukubalia. Nashukuru kwa kunikubalia. Na nikombe kitu. Kitu ya sio kwa namba lakini kesho naomba nijichukue na kukaleke ofisini kwako hapana haijawezekana babangu ni mkali sana hata nielewaje sawa babako ni mkali lakini mimi siji kwa namba ya na kuja tu kwa kwa ajili ya kuja kuchukua kupeleka kazini ni mbaya sana kujenga imani ya kitu ambacho cha mwezi haukijui ni dhambi na kuomba ukali baba atapunguza kutoka na kwamba mimi sio mtu mbaya kwako na wala sio mwanajeshi ni sema basi ni wa ni mtoro mtu ambaye anayetaka kunitoro basi sawa kaina shida nashukuru kwa kunikubalia sawa ni kazini una, unaenda unaenda mita gani ni desa moja moja hivi asubuhi ndio nenda basa mimi nitafika hapo Mungu akipenda Nikutakie usiku mwema sikuchoshe na upumzike kwa amani Asante na kwa kupia Salima, 
rafiki yako una una urafiki baina baina mwanamke na mwanamme shike dabia salima wewe ndani yako Salima. Ah, Huyu nani? Baba huyu ndiye ndiye kijana ambaye anasikia kiusi. Sasa sikia kiusi. Ah. Kuna okay. Sana ni sana. Usikia ni kwa kawaida tu. Ah, pia nashukuru sana kwa msaada wako jana usiku. Kwa kumsaidia wewe. Asante. Salima. Nakutakia safari njema. Ndi asante sana kwa msaada wako. Nimependa ukarimu wako. Karibu hapa ndo kazi ni kwangu. Usijali Salima. Ukarimu wa Islamu ndio jadi yetu. Hapa ndo kazi ni kwangu. Karibu. Unaweza kuja muda wote. Kwa muonekano wanje ni vizuri sana ila tutapajua siku nyingine zaidi ila acha ni kuache kwanza ushirike na kazi na kutakia siku njema. Na kazi njema. Ah, karibu. Naye nakutakia kazi njema pia. Amani kutawale juu yako. Ah, asante na kwako. Ya ni kiukweli cholo na furaha sana. Kuna kitu nimeona na nacho ndo kinantia furaha. Lakini furaha hii wacha tukaimalizie nyumbani kwangu. Baadaye. Sawa, na utokea furaha njema. Asante. kufu Ramadhani ni tarehe 5 mwezi wa 5 no brother mwezi mtukufu Ramadhani ni tarehe 6 mwezi wa 5 nisikie mbishi hebu hello hello medi kuna tatizo limetokezea kuna nini baba anaumwa hafla
Sama ni Medi. Kikweli hamu tatizo wote lolitokezea. Ila ni hisia zangu juu yako. Ni muda mfupi sana tangu tumekutana mimi na wewe. Kikweli wewe ni mwanaume ambaye una busara na una heshima. Moyo wangu umetukizia kwa kupenda Medi. Na kupenda baada Salima kusema hisia zake kwangu hakuwa mzito kulitambulisha kwa baba yake na kutaka kumooa Baba na mwanangu kuna jambo jema nataka nikuambie Ah jambo gani tena Samani lakini baba Ah bila samani Nimekaa chini na mwanzangu Medi ameomba kuja kutoa kosa nyumbani Kweli. Kweli baba. Ila kitu kimoja mwanangu. Mwanangu na kuamini. Na pia nachukua Uchunge usichana wako mpaka hili jambo litimie. Sawa baba, kwa hiyo siwezi pia ni sema asante sana baba maana wewe ndo unazidi kuniongezea furaha kila siku asante kwa kuni support asante kwa kuwa hujai kuniacha hata siku moja katika mambo yangu ya kimaisha nashukuru baba yangu usiache moyo huo unajua wewe ndo mtoto wangu wa pekee sina mtoto mwingine na pia ninapaswa kufanya hivi sawa na chakomba kitu kimoja usisite kwa jambo lako lolote kuniambia mimi ila liwe la khair lakini kama hili <laughs> sawa mwanangu sawa baba hakuna nicho kitamboa ili kaachini na kufikiria sijui kipi kilichomponza salima mpaka kuni saliti Salima 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 <laughs> Ilipoteza fahamu na kujikuta kwenye hali hii pole sana. Mimi kumbukumbu yangu ni kwamba dakika wiki moja tu uweze kumoa Salim. Na maana Salim ndo mama wangu kufanyia yote. Pole sana. Kuibia. <laughs> ya wanze kuumwa kwa hata siku moja kumpa Salima nafasi ya kuja kukuona. Kikweli Salima yuko nje anahitaji kuonana na wewe. Ikiwa kama mdogo wako kipenzi. Naomba mruhusu. Hatuwezi kujua nataka kutuambia kitu gani.
Santo. Kurusu kuweza kuchandani. Asante mungu. tunapendana nyuma Namba ni sema Mimi ni mbuni sema
kabisa na mpenda kuna tika kunikosesha amani hebu angalia hali yake hivi uone hata huruma naomba nisaidie mimi kama ulikuwa unanipenda basi penda maisha yangu endelee kwa amani
ni ngumu kuweza kufahamu na ni ngumu kuweza kuamini hichi ambacho nitakuelezea. Lakini wote waliopita walikuwa ni mchezo tu ambao nimepanga mwenyewe. Nimekiri. Unajua ilikuwa kama hivi. Hivi hichi nilichokisikia ni kweli ama sio kweli? Ushokisikia ni kweli kabisa Munta. Mimi sasa hivi ni mchumba wa mtu. Na hivi soon nienda poleo. Kwa nini mama kuchukua maamuzi haraka wakati unafahamu fika kwamba bado nakuhitaji? Unanihitaji mimi? Ungekuwa unanihitaji mimi usingenifanyia maumivu yote ulonipatia. Nimeamua kwenda kuolewa nikapumzishe akili yangu na maisha yangu nikaanzishe upya. Yenye amani na furaha. Hmm. Unajua wanadamu mnakosea kitu kimoja. Maumivu, furaha. Sote ni changamoto katika maisha. Kwa hiyo unategemea kwamba huko unakokwenda utakwenda kupata raha tupu, hautaweza kuumizwa. Hapana. Ile naisi hata kama nikipata maumivu watakuwa yale ambayo yanaweza kusolvika, lakini sio kwa haya ya kwako. Yaminichosha na ndio maana nimeenda kuamua kutulia. Unaisi upo sahihi na maamuzi yako? Ndio, niko sahihi. Kama umeamua kuniumiza, I swear na meniza kuumiza. Trust me. Kuniumiza mimi tena huwezi. Kusarubu hivi suni nilikia kuwa mkia mtu. Tenionia wapi. Kwa hea. na kinachoshindika na chini ya fans nitaukamilisha mpango Tumaini hauto ni yangusha Wewe kusiwa hata usijali yani usijali kabisa wewe mambo yote na chini kwanza mimi natuambia kufuruga yani navuruga vuruga hapa eh Kwenye kwa tiflaia, lakini ni kishama za kazi zangu mchongo misali. Ondo wa shaka jiwa ilo. Ukimaliza pisa haku yuko mazani, imetulia. Kazi wenye kwanza lini? Mungu wa kipenda kazi tutaanza kesho. Kesho. Basi kwa mshida lakini, kujabidi kwanza na angaya kesho kwa hivi. So mungu kukukukuka kazi mbumu kwenye. Ya kufuruga vitu vya watu. Kwa bidi niki wangu sawa kwa hivi. Sawa, sawa. Nando mana ni mekuwa mili. Ya hapa tu. Gavuluga, apa, apa baba. Tu acha ni nyoti. Ila lazima nende ni kakuonye she nyumba ambayo na wishi. Sawa. Salima, kwa hivyo nakona shunda kunia mingi. Unajua utakona na tafsiri nibaya kwa sababu umaona kwa mba unaisikama nataka ni kuharibia, lakini mina jaribu kukupa ukwele mba unukwepo. Bile mwanaume soko mba sahihi kwako, hakupendi. Mwanaume na kupenda hawezi kukuchiti, Salima. Na kama kukuchiti, basi, it's better lipotokeza katika upanda kwa mwumimi. Ilikuwa kipindi hicho. Kwa sili tafsiri vibaya, nacho kizungumza ni kitu ambacho kipo. Yani wallahi na kuwapia mungu shahidi, nacho kizungumza kitu ambacho kipo. Mimi ndo mwanaume sahihi kwako, na siyo mendi. Na mendi nilofanikisha kuwa na wewe tangu awa. 
nimefanikisha kwenda safari yangu niliporudi lengo na mazumuni niweze kukosa ile mke wangu kabisa lakini ndo nimekuja nimekuta umeshawaiwa kikweli ni jambo limeniuma sana media amekuposa lakini media hana mapenzi na wewe na ndio maana niliporudi nilikuwa nimerudi kabisa niweze kufanikisha kukuposa ili uweze kwa mke wangu ingawa arubabu ameniwahi ye lakini sasa kweli amesha kuposa alafu still ana mwanamke mwingine tabi imagine ana mapenzi yatati Emi nafikiri unanifahamu. Media na mwanamke mwingine. Unaongea nini wewe? Mwanamke yake si mimi. Sikukwambia kwamba Media ana mwanamke. Media ana mwanamke mwingine. It means wewe upo na mwenzio mwingine yupo. Alafu cha kushangaza sasa, ulivyo wewe na alivyo yeye mwanamke ni vitu vile tofauti. Mama ukimwangalia yeye mwanamke alivyo mzuri, mweupe, ana shape shuka mimi flani ambalo limechanganyika flani mumbika mumbika yani ukijangalia unajikuta kituko sana lakini hebu imagine kwa nini akusaliti eh ni bora mimi ndio kusaliti kipindi kile ambacho sijafikia hata nafasi ya kuota kuoa nikajua kabisa kwamba nimekosea nimekukosea mimi ni binada lakini amkusaliti sasa hivi wakati tayari ameshalita posa kwenu mpaka baba tayari anamjua eh mimi naniuma kana trust me yani kikuta kwa mwanamke ambaye mnampenda ile tokezea tu mitiani ya kimya ya binadamu alafu unajikuta kwamba kuna mwanaume mwingine ambaye mjinga tu mpumbavu anamwaribia labda tunakwambia ukweli hivi naongea na wewe maybe uko na mwanamke ndani yani unamaanisha media na mwanamke tofauti na mimi damu wa sikuizi tunajua hapa twende mpaka tupate maisha hii. Kipindi natoka safari zangu na hadi na leo. Mfamu kumba kamuta nimemwona media anaingia na mwanamke ndani. Afa amekamatana kimahaba kabisa. Nikaambia mimi hiyo hiyo message kama ushanitumia mimi sina shida kuja huko nikaona na mimi nakuamini. Mimi acha nimfuate mwanamke yule kule kwanza nikamwambia kwamba huyu sio mwanaume sahihi kwake. Na hivi tunazidi kuzungumza mimi na yeye. Tukizidi kuambizana kwa kweli na kweli kutokuaminiana na kuaminiana. Mwanamke anaweza katoka kule ndani afu shahidi tukashinda kupata. Tuweze tu kwanza ukamwona ukashuhudia kwamba yule sio mwanaume sahihi kwako. Anazidi kunifanyia hivyo. Nashindwa kuelewa. Hello. Eh usna ndio shako poka karibu na nyumba ya meli. Eh ndio nipo karibu. Basi sasa tumeshapita. Fanya mambo yako. Okay po. Waalaikum salam karibu. Asante usikufu kaka. Niko na fita hapa ni kwa shida mimi na haja ndio Ah karibu Peter. Usijali ni vitu vya kusaidiana tu vya kawaida. Haya sawa. Bye. Siku nyingine. Sawa. mjangale jinsi gani ambavyo unavoumia sasa hivi Unaumia kwa sababu tu ya mtu mmoja 
Melisha kwambia kwamba Medi sio mwanaume sahihi kwako. Medi hana mapenzi ya dhati na wewe. Haiwezekani mwanaume ameshatoa posa kwenu tayari alafu unaanza kufanya vitu vya ajabu. Na ndio maana ikaamua wewe ndio kamshuhudie mwenyewe ili ushuhudie kwamba yule mwanaume anakufanya vitu vya ajabu sana. Mimi Salima nakupenda. Bado nahitaji wewe wangu. Nakubali kwamba nilikosea hapo awali. Lakini mimi niko tayari sasa hivi kutoa posa tena. Hmm? Kurejesha posa yako kwa babu afu mimi nikatoa kwa mke wangu. Brother, nitaka nikushuhudie mwenye fumanizi la Salima yuko na munta. Unasema nini wewe? Ninachosema kipo twende. Unataka kuniambia Salima yuko na munta? Ya, yeah, twende. Wapi? Nifate mimi, nifate. Monta. Nisa, ni mwana mimi ndio ni mwanamke mwingine. Sasa mwana mungu naumia. Lakini kama siwezi kumwacha. I know. Najua kama wanampenda sana Medi. I know, najua. Lakini kwa nini bado unakubali moyo wako kupeleka katika mateso? Dampenda sana Medi. Siwezi. Sio kurudiana na yeye tena kwa sababu mimi ndio mwanamume ambaye nampenda. Ananiheshimu na muheshimu. Sasa mlitii mtokea bahati mbaya. Bahati mbaya. Mimi <laughs> ni hilo. Naimani kwamba bado unampenda lakini kutokana na matukio ambayo aliyopita nyuma ndo anakupelekea wewe kwa hiyo. Hebu jaribu kujiangalia kutokana na hali yako uliokuwa nayo. Ni mwanamke gani ambaye kiu rais rais sasa hivi atakuja kukubali kuishi na wewe. Ikiwa Salima bado moyo wake bado unako kwako, basi yuko tayari kukulea, kukudumikia kwa hali na mali. Msamee mstiri aweze kukustiri mwanaume katika maisha yake mtafutaji lakini wewe ukishakuwa katika hali hiyo hauwezi tena kutafuta lakini yeye amekubaliana na hiyo hali kiongea mta. Huu ndo ukweli kabisa. Nombo msamee pia nombo nisamee. Mimi mwangu bado nakuhitaji. Nakupenda sana. Tukangalie ile yako. Mimi niko mimi nitakuwa fariji wako. Niliapa kukupenda maisha yangu yote. Na moyo wangu bado unakuhitaji. Mimi ni sana mpenzi wetu endele. Nakupenda mimi. Mimi si rusi kila mtu aniangalie ni kwa jisho la ubaya. Kukukiwa umejua ukweli kwamba Mungu alisababisha haya yote. Nisitiri basi. Kumbuka hapa tumetoka unataka kufanya nini sasa hivi? Sasa 